ഭൂമിയിൽ നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി വർഷങ്ങളായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജൈവ പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ഹോമോസേപ്പിയൻസ് എന്ന ആധുനിക മനുഷ്യൻ കാടുകളിൽ വേട്ടയാടുകയും ഗുഹകളിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്രാകൃത ജീവി എന്നതിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്കും ചൊവ്വയിലേക്കും കൂടിയേറി പാർക്കാൻ പോകുന്ന സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു വിശിഷ്ട ജീവി വർഗമായത് ഭൂമിയുടെ പ്രായം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ടാണ് വെറും രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് സാങ്കേതികമായി ഇത്രയധികം മുന്നേറിയ മനുഷ്യർ ഇന്ന് മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും നക്ഷത്ര വ്യവസ്ഥകളിലേക്കുമുള്ള യാത്രകളെ പറ്റിയാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മേക്കാൾ ആയിരക്കണക്കിനോ ലക്ഷക്കണക്കിനോ കോടിക്കണക്കിനോ അധികം വർഷങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയ മറ്റു സമൂഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം സാങ്കേതികമായി മുന്നേറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്തരം സമൂഹങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യം ഒരു വശത്ത് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളെക്കാൾ എത്ര കണ്ട് മുന്നേറിയിട്ടുണ്ടാകും ഒരു ഇന്റലിജൻ സിവിലൈസേഷന് എത്രത്തോളം സാങ്കേതികമായി മുന്നേറാൻ സാധിക്കും എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിഗമനങ്ങളുടെയും സാധ്യതകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉത്തരം നൽകാൻ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ സോവിയറ്റ് അസ്ട്രോണമർ ആയിരുന്ന നിക്കോളൈ കാർദശവ് ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള മറ്റ് ഇന്റലിജൻ സമൂഹങ്ങളുടെ വർഗീകരണ സംവിധാനം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എല്ലാ അഡ്വാൻസ്ഡ് സിവിലൈസേഷനുകളും കാലക്രമേണ കൂടുതൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈവരിക്കുമെന്നും അവരുടെ ഊർജ ആവശ്യകത അതനുസരിച്ച് വർദ്ധിക്കുമെന്നുമുള്ള നിഗമനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് ഇന്ന് കാർദശ സ്കെയിൽ എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് സിവിലൈസേഷനുകളെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളായാണ് അദ്ദേഹം തരം തിരിച്ചത് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ സ്വന്തം ഗ്രഹത്തിൽ ലഭ്യമായ മുഴുവൻ ഊർജവും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള സമൂഹങ്ങളാണ് ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ വരുന്നത് മാതൃ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നും സ്വന്തം ഗ്രഹത്തിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഊർജം അത്രയും സംഭരിച്ചു വെക്കാനും ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള തലത്തിലേക്ക് സാങ്കേതികമായി ഉയർന്ന സമൂഹങ്ങളായിരിക്കും ടൈപ്പ് വൺ തലത്തിൽ വരുന്നത് സ്വന്തം ഗ്രഹത്തിലെ കാലാവസ്ഥ അന്തരീക്ഷ ഘടന എന്നിവയ്ക്ക് മേൽ സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണവും ഇവർക്കുണ്ടായിരിക്കും അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ ഭൂമികുലുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രതിഭാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും ഇവർക്ക് സാധിക്കും കൂടാതെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി വിജയകരമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തവരായിരിക്കും ടൈപ്പ് വൺ സിവിലൈസേഷനുകൾ മാത്രമല്ല അസ്ട്രോയിഡുകളിൽ നിന്നും സ്വന്തം ഗ്രഹത്തിനെ പൂർണ്ണമായി സംരക്ഷിക്കാനും ഇവർക്ക് കഴിയും ഗ്രഹത്തിലെ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ അഥവാ സസ്യജന്തുജാലങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും വംശനാശം സംഭവിച്ച ജീവികളെ തങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും ഇവർക്ക് കഴിയും ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഊർജത്തിന്റെ വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് പരിക്രമണം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഗ്രഹത്തിന്റെയും ഉപരിതലത്തിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ മാതൃ നക്ഷത്രത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഊർജവും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള തലത്തിലേക്ക് സാങ്കേതികമായി ഉയർന്ന സമൂഹങ്ങളാണ് ടൈപ്പ് ടുവിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നതിനെ പറ്റി നിക്കോളൈ കാർദശവ് കാര്യമായി ഒന്നും തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ സമകാലികനായ മറ്റൊരു ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഫ്രീമൻ ഡൈസൺ മുന്നോട്ട് വെച്ച ചിന്താ പരീക്ഷണമാണ് ഡൈസൺ സ്ട്രക്ചറുകൾ എന്ന ഭീമാകാരമായ ഉപകരണങ്ങൾ ഒരു നക്ഷത്രത്തിനെ മുഴുവനായി പൊതിയുന്ന തരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വളരെ വലിയ നിർമ്മിതികളാണ് ഡൈസൺ സ്വീറുകൾ എന്നാൽ ഒരു സമതലത്തിൽ മാത്രം ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നക്ഷത്രത്തെ വലം വെക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറുകളാണ് ഡൈസൺ റിങ്ങുകൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് റിങ്ങുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഒരു ഡൈസൺ സ്വീറിൽ എത്തിക്കാവുന്നതാണ് ഇവയെ കൂടാതെ ഡൈസൺ സ്വാം എന്നൊരു ആശയം കൂടിയുണ്ട് നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നും പല ദൂരങ്ങളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് പാനലുകൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് മുഴുവൻ വെളിച്ചം ത്തെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന നിർമ്മിതികളാണ് ഡൈസൺ സ്വാമുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡൈസൺ സ്ട്രക്ചറുകൾ നിർമ്മിക്കാനായി ധാതുക്കൾക്കായി മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളെയും ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും അസ്ട്രോയിഡുകളെയും ഒക്കെ മുഴുവനായി ഖനനം ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നതായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഇവിടെയും ഒരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു ചിന്താ പരീക്ഷണമാണ് വോൺ ന്യൂമാൻ മെഷീനുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് പ്രോബുകൾ പരിസ്ഥിതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ബേസ്ഡ് റോബോട്ടുകളാണ് വോൺ
നിർമ്മിക്കുകയും ഡൈസൺ സ്വാമുകൾ പോലുള്ള മെഗാ സ്ട്രക്ചറുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യും തങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നവരായിരിക്കും ടൈപ്പ് ടു തലത്തിലുള്ളവർ സ്വന്തം ഗ്രഹത്തിന്റെയും സഹോദര ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ചലനങ്ങളെ ഇവർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും ദിവസത്തിന്റെയും വർഷത്തിന്റെയും കാലയളവുകൾ താൽപര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റാൻ തക്കവണ്ണം സാങ്കേതികമായി വളർന്നിട്ടുണ്ടാകും ഇവർ മാതൃ നക്ഷത്രം മരിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ഗ്രഹത്തെ മറ്റു സൗരയൂഥങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയും മറ്റു സൗരയൂഥങ്ങളിലെ ടൈപ്പ് ടു സിവിലൈസേഷനുകളെ തിരിച്ചറിയാനും അവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും ഗാലക്സിയിൽ തങ്ങളുടെ അതിർത്തി കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി ഗാലക്സി നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നവരുമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള നാഗരികതകൾ ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെ ഇതിനോടകം സയൻസ് ഫിക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കുറഞ്ഞത് പതിനായിരം കോടി നക്ഷത്രങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടാകും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതൊരു ചെറിയ ഗാലക്സിയിലും സ്വന്തം ഗാലക്സിയിലെ മുഴുവൻ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ഊർജം വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തക്കവണ്ണം സാങ്കേതികമായി ഉയർന്നവരാണ് ടൈപ്പ് ത്രീ തലത്തിൽ വരുന്നത് ഇത്രയും ഊർജം അവർ എന്തിനു വേണ്ടി ഏത് രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും എന്നതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രസക്തമല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് ആന്റിമാറ്റർ പ്രൊപ്പൾഷൻ ക്വാണ്ടം എൻറ്റാങ്കിൾമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ടെലിപോർട്ടേഷൻ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെയും വൈറ്റ് ഹോളുകളെയും ഊർജത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുക സ്വന്തം ഗാലക്സിയിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ജനന പ്രക്രിയ സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുക തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ഭാവനയിലുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരിക്കും ടൈപ്പ് ത്രീയിൽ വരുന്നത് നിക്കോളൈ കാർദർഷവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതിനുമപ്പുറം ഒരു സമൂഹത്തിന് ഒരിക്കലും വളരാൻ സാധിക്കുകയില്ല മാത്രമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ ഈ സ്കെയിൽ രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല ഇത് ജ്യോതിശാസ്ത്ര ലോകത്ത് ഡ്രേക്ക് ഇക്വേഷൻ പോലെ ഇത്രയധികം സ്വീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡ്രേക്ക് ഇക്വേഷൻ പോലെ തന്നെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വളരെ വലിയ ഒരു സിദ്ധാന്തമായി തോന്നുമെങ്കിലും കാർദശവ് സ്കെയിൽ എന്നത് വെറും ഒരു ചിന്താ പദ്ധതി മാത്രമാണ് കാർദശവ് സ്കെയിലിന് ഗണിതശാസ്ത്രപരമായി ഒരു അടിത്തറ കൊടുത്തതും അതിനെ സയൻസ് ിന്റെ ലോകത്ത് നിന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുറം ചട്ടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് കാൾസേഖനാണ് മനുഷ്യർ ഈ സ്കെയിലിൽ എവിടെയാണ് എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം നൽകിയതും അദ്ദേഹമാണ് പൂജ്യം മുതൽ മുൻപോട്ട് മൂല്യം വരുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സ്കെയിലായി അദ്ദേഹം കാർദശവ് സ്കെയിലിനെ മാറ്റിയെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ഗ്രഹത്തിലെയോ ഒരു സൗരയൂഥത്തിലെയോ മുഴുവൻ ഊർജവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതൊക്കെ അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ആവശ്യകതയുമില്ല ഊർജം എങ്ങനെ ലഭ്യമാകുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ ഒരു സമൂഹം എത്രത്തോളം ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാൾസേഖൻ കാർദശവ് സ്കെയിലിൽ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ എന്നീ തലങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ പുതിയൊരു അർത്ഥം നൽകി ഇതനുസരിച്ച് ടെൻ റേസ് ടു പതിനാറ് വാട്ട് ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ടൈപ്പ് വൺ തലത്തിലും ടെൻ റേസ് ടു ഇരുപത്തിയാറ് വാട്ട് ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങൾ ടൈപ്പ് ടു തലത്തിലും ടെൻ റേസ് ടു മുപ്പത്തിയാറ് വാട്ട് ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ടൈപ്പ് ത്രീ തലത്തിലുമായിരിക്കും മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഊർജ ഉപയോഗ നിരക്ക് ഏകദേശം പതിനെട്ട് ടെറാ വാട്ടിന് അടുത്താണ് കാൾസേഖന്റെ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ടൈപ്പ് പോയിന്റ് ഏഴ് രണ്ട് സിവിലൈസേഷൻ ആണ് എന്നാൽ കാർദശവ് സ്കെയിൽ ഒരു ലോകരിതമിക് സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ എത്താൻ ഇപ്പോഴുള്ളതിന്റെ ആയിരം ഇരട്ടി ഊർജം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മാത്രം സാങ്കേതികമായി മുന്നേറണം സൂര്യപ്രകാശത്തെയും മറ്റു നോൺ കൺവെൻഷണൽ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളെയും മാത്രം ആശ്രയിച്ചായിരിക്കുകയില്ല നമ്മൾ ടൈപ്പ് വൺ തലത്തിൽ എത്തുന്നത് അതിനായി ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതായുണ്ട് ഭൂമിയിൽ മുഴുവനായി സെക്കൻഡിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂഷനിലൂടെ ഹീലിയമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫ്യൂഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി വികസിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് വൺ തലത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും കാൾസേഖന്റെ സ്കെയിൽ തുടങ്ങുന്നത് ടൈപ്പ് സീറോയിലാണ് ഒരു മെഗാവാട്ട് ഊർജം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സമൂഹങ്ങളാണ് ടൈപ്പ് സീറോ തലത്തിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ സങ്കല്പിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും താന്ന തരത്തിലുള്ള സമൂഹം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന വ്യവസ്ഥ ഒരു പക്ഷേ ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ തൊട്ട് പൂർവികരായിരുന്ന പ്രോട്ടോ ഹ്യൂമൻസിനെയാണ് മരക്കൊമ്പുകളും അസ്ഥികളും ഉപയോഗിച്ച് വേട്ടയാടുകയും മാംസത്തെ വേവിക്കാതെ ഭക്ഷിക്കുകയും വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന ശീലം തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഇവർ കാർദശവ് സ്കെയിലിൽ പോയിന്റ് വൺ തലത്തിലായിരിക്കും തീയെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നും തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാനും പഠിച്ചെടുത്ത
പരമ്പരാഗത സംവിധാനങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തി പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെ കുറച്ചൊക്കെ അതിജീവിച്ച് കനാലുകൾ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി കാർഷിക മേഖലയിലും മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ കാർദശവ് സ്കേലിൽ പോയിന്റ് ഫോർ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും റോമൻ എംപയറും മുഗൾ വംശവും ഒക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ താഴെയുള്ള സമൂഹങ്ങൾ സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിനായി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും മാതൃഗ്രഹത്തിൽ തങ്ങളുടെ വംശം നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുകയും ബഹിരാകാശ യാത്രകൾക്കായി സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലായിരിക്കും അവർ ടൈപ്പ് ത്രീക്ക് അപ്പുറം ഒരു സമൂഹത്തിന് വളരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കാൾസേഖനും അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ ഇതിനപ്പുറം പോകാൻ ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം തന്നെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും പിന്നീട് വന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും തത്വചിന്തകർക്കും ഇതുതന്നെ ആയിരുന്നു കാഴ്ചപ്പാട് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ചില ദശകങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായ സാങ്കേതിക വളർച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് ചില ആധുനിക ചിന്തകർ ഇതിനുമപ്പുറമുള്ള സിവിലൈസേഷനുകളെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രിങ് തിയറി ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ സ്വാധീനവും ഇതിൽ ഒരു കാരണമാണ് ഇന്ന് ടൈപ്പ് ഫോർ ടൈപ്പ് ഫൈവ് ടൈപ്പ് സിക്സ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തലങ്ങളെ കൂടി ക്ലാസിക്കൽ കർദശ സ്കെയിലിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവൻ ഊർജവും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും ടൈപ്പ് ഫോർ തലത്തിലുള്ളവർ ഡാർക്ക് മാറ്ററിനെയും ഡാർക്ക് എനർജിയെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും ഇവർ ഗാലക്സികളെ തങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുത്താനും പ്രകാശ വേഗത്തിലുള്ള സഞ്ചാരം വോം ഹോളുകളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരിക്കും ടൈപ്പ് ഫോർ തലത്തിലുള്ളത് അനന്തമായ പ്രപഞ്ച ജനങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ഊർജവും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ടൈപ്പ് ഫൈവ് തലത്തിൽ വരുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും പിന്നീട് സ്ട്രിങ് തിയറിയുമാണ് അനന്തമായ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് വെറും ഭാവന എന്നതിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായി ശാസ്ത്രലോകം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചങ്ങളിലേക്കും സമയത്തിൽ പിന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാനും കഴിവുള്ളവർ ആയിരിക്കും ടൈപ്പ് ഫൈവ് തലത്തിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനുമപ്പുറം ടൈപ്പ് സിക്സ് എന്നൊരു ക്ലാസ് കൂടിയുണ്ട് പ്രപഞ്ചങ്ങളെ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും ടൈപ്പ് സിക്സ് തലത്തിലുള്ളവർ സ്ഥലത്തിനും കാലത്തിനും അതീതമായി നിലകൊള്ളുന്നവർ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും അതിന്റേതായ നിയമങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനും ഫിസിക്സിലെ കോൺസ്റ്റന്റുകളെ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റാനും കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാവനാത്മകമായ നാഗരികതകൾ ടൈപ്പ് സീറോ മുതൽ ടൈപ്പ് സിക്സ് വരെ നീളുന്ന കാർദശ സ്കെയിൽ പക്ഷെ വലിയ ലോകത്തെ കാര്യമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഒരു ഇന്റലിജൻസ് സമൂഹം സൂക്ഷ്മ ലോകത്ത് അഥവാ മൈക്രോ വേൾഡിനെ എത്രത്തോളം വിജയകരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നത് കാർദശ സ്കെയിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വർഗീകരണ സംവിധാനം ഈ അടുത്ത കാലത്തായി രൂപപ്പെടുത്തിയത് ജോൺ ബാരോ എന്ന ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ബാരോ സ്കെയിൽ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ മൈനസ് മുതൽ ടൈപ്പ് ഒമേഗ മൈനസ് വരെ നീളുന്ന ഏഴ് തലങ്ങളാണ് ഇവിടെയും ഉള്ളത് ടൈപ്പ് വൺ മൈനസ് സമൂഹങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വലുപ്പത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും മൃഗങ്ങൾ പ്രാചീന മനുഷ്യൻ തുടങ്ങിയവ ഈ തലത്തിൽ വരും കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ധാതുക്കൾ ഖനനം ചെയ്യുക വസ്തുക്കളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ച സമൂഹങ്ങൾ ടൈപ്പ് വൺ മൈനസിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ടൈപ്പ് ടു മൈനസ് സമൂഹങ്ങൾ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ശരീരഭാഗങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുക തുടങ്ങിയ തലത്തിലേക്ക് സാങ്കേതികമായി ഉയർന്നവരായിരിക്കും ടൈപ്പ് ത്രീ മൈനസ് സമൂഹങ്ങൾ മോളിക്യൂൾ തലത്തിൽ പദാർത്ഥങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനും കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും ടൈപ്പ് ഫോർ മൈനസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആറ്റമിക് തലത്തിൽ ദ്രവ്യത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും നാനോ ടെക്നോളജി വിജയകരമായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ടൈപ്പ് ഫൈവ് മൈനസ് സമൂഹങ്ങൾക്ക് ന്യൂക്ലിയസിന് ഉള്ളിൽ പ്രോട്ടോണുകളെയും ന്യൂട്രോണുകളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ടൈപ്പ് സിക്സ് മൈനസ് സമൂഹങ്ങൾക്ക് ദ്രവ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കണങ്ങളായ ക്വാർക്കുകളെയും ലെപ്റ്റോണുകളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന തലത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചവരായിരിക്കും അവസാന തലമായ ഒമേഗ മൈനസിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും സ്ഥലത്തിന്റെയും കാലത്തിന്റെയും ഘടനയെ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തി നേടിയിട്ടുണ്ടാകും രസതന്ത്രത്തിലും ജീവശാസ്ത്രത്തിലും ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യർ ബാരോ സ്കെയിലിൽ ഇന്ന് ടൈപ്പ് ത്രീ മൈനസിനും ടൈപ്പ് ഫോർ മൈനസിനും ഇടയിലാണ് കാർദശവ് സ്കെയിലിൽ ടൈപ്പ് വൺ സിവിലൈസേഷൻ ഒരു മഴത
നമുക്ക് മുമ്പ് ജൂലൈയിലും ഓഗസ്റ്റിലും ജനിച്ചവർ എന്നിട്ടും നമ്മൾ ആരെയും കാണുന്നില്ല അവർ നമ്മളിൽ നിന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ അതോ ജൂലൈയിലും ഓഗസ്റ്റിലും ഒക്കെ ജനിച്ച ഇവർ ഒരു ദിവസം പോലും തികയ്ക്കാതെ ടൈപ്പ് വൺ തലത്തിൽ പോലും എത്താതെ അപ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമോ